హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సంతోష్ కుమార్ ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఈ ఫార్ములాతో మనందరికీ చాలా చాలా పరిచయం అయితే ఉంది ఈ ఫార్ములా మనకి చాలా సార్లు యూజ్ అవుతుందండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్గా మనం యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఈ ఫార్ములా క్లాస్ సెవెన్ ఎక్స్పోనెంట్స్ అండ్ పవర్స్గా నుండి మనం మొట్టమొదటిసారిగా నేర్చుకుంటాం యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి అండి అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫార్ములా ఏ విధంగా వచ్చింది అన్నది మనం ఈ వీడియోగా అయితే చూద్దామండి టూ మెథడ్స్గా అయితే ప్రూవ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫార్ములాని ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసరికి బేసిక్ నాలెడ్జ్ యూజ్ చేసుకుని సెకండ్ సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసరికి లాగ్ రిథమ్స్ యూజ్ చేసుకుని ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటనేది చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా ఇదండి అయితే ఫ్రెండ్స్ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ సింప్లిఫై చేస్తే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది మనం చూద్దామండి అయితే ఇక్కడ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం చూడడం కొంచెం కష్టం ఫ్రెండ్స్ సో ఇదే ఫామ్గా ఉన్న అంటే ఇదే రూపంగా ఉన్న కొన్ని న్యూమరిక ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని మనం సింప్లిఫై చేద్దామండి అందుకనే ఫ్రెండ్స్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉపయోగించి చేద్దాము అని అన్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మీరు నాకు చిన్న హెల్ప్ చేసి పెట్టాలి ఏంటి అంటే దీని వ్యాల్యూ ఎంత అవుతుంది అన్నది మీరు నాకు చెప్పాలి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఒక్కసారి మనం బేసిక్స్ ఒక్కసారి అవైడ్ చేసుకుందామండి ఒక 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 నిమిషం అంతే ఇక్కడ టూ క్యూబ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తానండి ఈ పైన ఉన్న దాన్ని ఏమంటాం ఫ్రెండ్స్ పవర్ అని అంటాము లేదా ఈ ఎక్స్పోనెంట్ అని కూడా అనొచ్చు ఈ కింద ఉన్న దాన్ని ఏమంటామండి బేస్ అని అంటాము ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ ఒక్కసారి యూజన్ అంతే అయితే ఇక్కడ టూ క్యూబ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ అని అర్థం చాలామంది దీన్ని త్రీ ఇంటూ టూ అని అనుకుంటారండి ఇలా చేస్తే రాంగ్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో టూ క్యూబ్ పవర్లో ఎంత నెంబర్ ఉంటే బేస్ని అన్నిసార్లు ఇంటూ చేయగలనట్టండి అంటే ఇక్కడ మీకు అర్థం చేసుకునేది కూడా పవర్లో త్రీ ఉంది కదా బేస్ని త్రీ ఇంటూ టూ అనుకుంటారండి అలా కాదు ఫ్రెండ్స్ పవర్లో త్రీ ఉందండి సో ఈ బేస్ని ఇంకో త్రీ టైమ్స్ ఈ విధంగా చేశానండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు మనకి వ్యాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ టూ క్యూబ్ అంటే టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుందండి టూ ఇంటూ టూ అంటే కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ టూ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ ఇంటూ చేసిందండి ఫైవ్ టైమ్స్ సో నేను దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చండి టూ పవర్ ఫైవ్ అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం టూ క్యూబ్ అంటే పవర్లో ఎంత నెంబర్ ఉంటే బేస్ని అన్ని సార్లు ఇంటూ చేయగానే చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు బేస్ అంటే కింద నెంబర్ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ ఇంటూ అయింది సో పవర్లో ఫైవ్ రాసుకోవచ్చు కదా ఈ విధంగా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అది ఇప్పుడు నేను ఈ టూ పవర్ ఫైవ్ని ఏ విధంగా రాస్తానంటే టూ పవర్ జాత గమనించాకండి ఈ ఫైవ్ని త్రీ ప్లస్ టూ అని రాస్తాను ఫ్రెండ్స్ త్రీ ప్లస్ టూ ఒక్కసారి మనం దేన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఈ ఆన్సర్ వచ్చిందండి టూ క్యూబ్ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ లేదా దీన్ని టూ పవర్ త్రీ అని అని వచ్చింది కొంచెం మంది టూ టూ ద పవర్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ అని కూడా చదువుతారు సో టూ పవర్ త్రీ ఇంటూ టూ పవర్ టూ ఈక్వల్ టూ ఏమొచ్చింది ఫ్రెండ్స్ మనం టోటల్గా సింప్లిఫై చేస్తే టూ పవర్ త్రీ ప్లస్ టూ వచ్చిందండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం త్రీ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ పవర్ త్రీ లేదా త్రీ క్యూబ్ అని కూడా చదవచ్చండి సో త్రీ పవర్ ఫోర్ అంటే ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ క్యూబ్ త్రీ క్యూబ్ అంటే ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ సో ఇక్కడ త్రీ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ ఇంటూ చేసిందండి కౌంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో త్రీ పవర్ సెవెన్ అని రాసుకోవచ్చు కదండి సో నేను ఈ త్రీ పవర్ సెవెన్ ఏ విధంగా రాస్తానంటే త్రీ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ అని రాస్తానండి సో మనం దేన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఈ ఆన్సర్ వచ్చిందండి త్రీ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ పవర్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి మీరు ఏం గమనించారండి బేసెస్ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు గమనించాలండి బేసెస్ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు బేసెస్ కదా ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్పోనెంట్స్ అనేవి ఎక్స్పోనెంట్స్ అంటే ఇవ్వండి లేదా పవర్స్ ఎక్స్పోనెంట్స్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉన్నా పర్వాలేదు ఈక్వల్గా లేకపోయినా పర్వాలేదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు వ్యాల్యూస్ ప్రొడక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి బేస్ మామూలుగా అంటే దీనికి దీనికి ఏముందో బేస్ రెండింటికి ఒకటే కదండి సో ఆ బేస్ నెంబర్ వచ్చేసి పవర్స్ అనేవి ఏమవుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ మనకి యాడ్ అవుతున్నాయి పవర్స్ అనేవి యాడ్ అవుతున్నాయి ఎప్పుడు బేసెస్ రెండు
ఫోర్ ప్లస్ వన్ అని రాసుకోవచ్చు చాలా విధాలుగా రాసుకోవచ్చు కదా ఓన్లీ నువ్వు త్రీ ప్లస్ టూ అని ఎందుకు రాసామంటే ఇక్కడ పవర్లో త్రీ టూ ఉన్నాయి కాబట్టి సో మనం దీనికి దీనికి రిలేషన్ తేవడం కోసం నేను ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ త్రీ టూగా రాసానండి మన ఫార్ములా తెప్పించాలి కాబట్టి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దీన్ని బట్టి అంటే ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు రాసుకోవచ్చు అండి మీకు కూడా కావచ్చు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫైవ్ క్యూబ్ అంటే మీకు దీన్ని సింప్లిఫై చేసినట్టయితే ఈ విధంగా మనకి ఫైవ్ పవర్ టూ ప్లస్ త్రీ అవుతుందండి అంటే ఫైవ్ పవర్ ఫైవ్ అవుతుందండి సో మీ ఇష్టం ఇంక ఏ విధంగా మీరు ఏ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా లేదా టెన్ పవర్ వన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ త్రీ తీసుకుంటే టెన్ పవర్ వన్ ప్లస్ త్రీ అవుతుందండి దట్ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ ఫోర్ అవుతుందండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ విధంగా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏది తీసుకున్నా సరే మనకి ఈ విధంగా పవర్స్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి ఇప్పుడు బేసిస్ రెండు కంపల్సరీగా ఎక్వల్గా ఉండాలండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ బేసిస్ రెండు కంపల్సరీగా ఎక్వల్గా ఉండాలండి ఫార్ములా చాలా చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఫ్రెండ్స్ బేసిస్ రెండు ఎక్వల్గా ఉండాలి పవర్స్ ఎక్వల్గా అయినా పర్లేదు డిఫరెంట్ అయినా పర్లేదు ఏ ప్రొడక్ట్ సమ్ ఉండాలి ప్రొడక్ట్ ఇంటూగా చాలామంది చేసే మిస్టేక్ టెన్ పవర్ వన్ ప్లస్ టెన్ పవర్ త్రీ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ ఫోర్ అనుకుంటారండి తప్పండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనం ఫార్ములాని చాలా చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలండి ప్రతి సింబల్ ఏది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అన్నది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో టెన్ పవర్ వన్ ఇంటూ టెన్ క్యూబ్ అంటే ఏమవుతుందండి టెన్ పవర్ వన్ ప్లస్ త్రీ సో నువ్వు ఈ విధంగా బేసిస్ రెండు ఈక్వల్గా తీసుకుని ఏ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా నీకు పవర్స్ అనేవి ఏమవుతున్నాయి యాడ్ అవుతున్నాయి డేర్ ఫోర్ చేత గమనించండి ఫ్రెండ్స్ డే ఫోర్ నాకు ఇప్పుడు ఈ వ్యాల్యూ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి ఏ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది దీని వాల్యూ నీకు ఎంతో చెప్పలేవు ఆల్ఫాబెట్స్ కాబట్టి కానీ ఇదే ఫామ్గా ఉన్న నువ్వు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ని తీసుకున్నావు న్యూమరిక ఎగ్జాంపుల్స్ని ఇక్కడ ఏ ఎగ్జాంపుల్స్ అయినా అండి ఇక్కడ పాజిటివ్ నెంబర్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు సపోజ్ మైనస్ ఫైవ్ పవర్ టూ ఇంటూ మైనస్ ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ అని ఉంది అనుకోండి దీని వాల్యూ వచ్చేసరికి మైనస్ ఫైవ్ పవర్ టూ ప్లస్ ఫోర్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పాజిటివ్ నెంబర్సే అని కాదు నెగిటివ్ నెంబర్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకేనా అండి అయితే మనం అవన్నీ చెప్పుకోవడం కుదరదు జస్ట్ ఇది బేసిక్ కాబట్టి బేసిక్ మెథడ్ కాబట్టి అంటే బేసిక్ మెథడ్ అంటే చిన్నపిల్లలు కూడా చిన్నపిల్లలు అంటే ఎయిత్ సెవెంత్ వాళ్ళకి కూడా అర్థం అవ్వడం కోసం నేను ఈ పాజిటివ్ నెంబర్స్ తీసుకుని చెప్పానండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ దీని వ్యాల్యూ ఎంత అవుతుందండి ఏ పవర్ ఎమ్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ బేసిస్ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి ఏ పవర్స్ ఎమ్ ఎన్ ఉన్నాయి అంటే డిఫరెంట్ ఉన్న పర్లేదు ఈక్వల్గా ఉన్న పర్లేదు ప్రొడక్ట్స్ ఏమి ఉందండి సో మనకి ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ బేస్ ఇక్కడ 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 ఏమైతే ఉందో బేస్ అదే వస్తుంది కానీ పవర్స్ అనేవి ఏమవుతున్నాయి ఏమవుతున్నాయి యాడ్ అవుతున్నాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ యాడ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎమ్ ప్లస్ ఎన్ సో దిస్ ఈజ్ అవర్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ టోటల్గా మనం ఏ పవర్ ఎమ్ ఇంటూ ఏ పవర్ అని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చిందండి ఏ పవర్ ఎమ్ ప్లస్ ఎన్ సో మనకి ఫార్ములా అనేది ప్రూవ్ అయినట్టే ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంతేనండి జస్ట్ మనం న్యూమరిక ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని ప్రూవ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది అండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది మెథడ్ వన్ అండి అంటే ఈ మెథడ్ ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యేగా ఉంటుందండి చిన్న పిల్లలకైనా అంటే చిన్న పిల్లలు అంటే లోయర్ క్లాసెస్ వాళ్ళకైనా హయ్యర్ క్లాసెస్ వాళ్ళకైనా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మెథడ్ టూ అనేది చూద్దామండి ఫ్రెండ్స్ మెథడ్ టూ మనం ప్రూవ్ చేద్దామండి ఈ ఫార్ములా లాగర్ ఎగ్జామ్స్ యూజ్ చేసి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే టెన్త్ అయిపోయిన టెన్త్ వాళ్ళు మనం నేర్చుకుంటామండి టెన్త్ క్లాస్ కూడా నేర్చుకుంటాం లాగర్ ఎగ్జామ్స్ టెన్త్ లేదా హై క్లాసెస్ వాళ్ళకి అందరికి ఇది యూజ్ అవుతుంది అర్థం అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ బుక్స్ అయితే కొన్ని సిలబస్ ఉంటాయి కదండి ఐఐటి ఎఫ్ఐటెడ్ సిలబసెస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ కొన్ని స్కూల్గా ప్రైవేట్ స్కూల్స్గా వాళ్ళకైతే ఇంకా ముందే నేర్చుకుంటారండి వాళ్ళు లాగర్ ఎగ్జామ్స్ సో అందుకనే నేను చెప్తున్నాను యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ బుక్ అయితే ఓకేనా అండి సో ఏ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ ఏ పవర్ ఎమ్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ యొక్క వ్యాల్యూ ఎంత అవుతుందనో మనకు తెలియదు అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇది వస్తుంది అని ప్రూవ్ చేయాలి ఇందాక చేసినట్టు ఇక్కడ అని నేను ఏమనుకుంటానండి ఫ్రెండ్స్ దీని వ్యాల్యూ నాకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అని అనుకుంటానండి సే ఎక్స్ గమనించాలండి ఏ పవర్ ఎమ్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ ఎక్వల్ టు ఎక్స్ అని అనుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే అప్లయింగ్ లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తానండి లాగ్ అనేది టూ సైడ్స్ అప్లై చేస్తాను ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ అప్లయింగ్
log a power m base 10 plus log a power n base 10 is equal to log x base 10. And the, okay, na friends. Next, man, kumko formula kore teri sendi. Log x power m base y is equal to yeh utne di power law na number ko mundko asna friends. Y m into log x base y. So e formula kora man ek teri sendi. So e formula sne ni kora apply jis na tai the. Man ke yeh utne di e power ani di mundko asndi. So m log m log y base 10 plus so, e power kora mundko asndi kada friends. So n log base y sorry sorry n log y just e number matra man ke power law na number matra mundko asndi. N log y base 10 is equal to log x base 10. Okay, now friends, you put it back to children, friends. Ye the common this coach and the you could I am log a base 10 and undandi. And take the meaning intend the m into log a base 10 and a gadam. So plus you could end the meaning in the n into log a base 10 and a gadam equal to log x base 10. Marie, you could a common term in the end, children, friends, log a base 10, log a base 10. And this is the value of 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 the value so, log a base 10 into m plus n is equal to m which is log x base 10 no chindi. Okay, now friends, here we go to note. Here we go note this, friends. This is the step. So, I will give you this. And here we the value of 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 the value the value of 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 log a base 10 the value of Okay, now friends, e log a base 10 and the e m plus n and e into chest and so e into chest and value in its side transport chest and tight and e out and e divide chest and so m plus n is equal to log x base 10 by log a base 10. I <coughs> I will show you how to form the niche calls. I will show you how to form the log m base a by log n base a is equal to log m base n and the basis kind of can can go to mali even then and contact and the raka then the just if I'm not me go even then a change out none of me to watch okay now friends if I'm on a tenth rate on the dandy can he man on his call soon to the we talk about any use out in friends m plus n is equal to log x base 10 by log a base 10 which is then you put a formula but to make a value and thought and the log x base a ante okay now friends so m plus n is equal to log x base a okay i pay the item are a man of first law over done kundam a power m into a power n is equal to x and an kundam good to know though marie no put individual guy a value can better a power m into a power n value yan thout in another can better again yan thout no nick take it up to x and an kundam until no x value yan thou can be the value nick which is not together and together friends so i think put on a common goal in the x value and another can better x value can better than the in game of log on the in game of log radio and the public units at the monday color do my in just um and a children friends monkey tenth ago first to form and the logarithm someone in g if we a power x equal to n then log sorry sorry then x equal to log n base a any good to know the friends if a power x is equal to n then x equal to log n base a e pharma koda dean but a man proves coach and okay now friends and to put up on andy mama gets it in an so i could show in friends and a e pharma and dean e rendi no peg in chimano dean simple which you to lay the conjure confusing on the ante unko pharma koda chip then andy e pharma koda friends either koda 10th round and then the cavalry man okay work some of the just the mandy okay now friends and a form of gamma is a power, a power law, what a number power law, law gundi, a log key, e base and edi, 
ఏ నంబర్ అయితే ఉందో ఈ బేస్ అనేది అదే నంబర్ ఉంటే అంటే ఇక్కడ చెప్పడానికి కొంచెం కుదరట్లేదండి ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంటే ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూడండి నెంబర్ పవర్లో లాగ్ ఉండి బేస్ నెంబర్ ఈ కింద నెంబర్ ఒకేగా ఉంటే ఈ టోటల్ మొత్తం ఎలిమినేట్ అయిపోయి అంటే ఎలిమినేట్ అయిపోవడం అంటే క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి ఎం వస్తుందండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మరి ఈ ఫార్ములాకి దీనికి అసలు సంబంధం ఏంటి అని అడిగితే ఇక్కడ మనం మార్చాగండి దీన్ని దీన్ని చూడండి ఫ్రెండ్స్ వీటిని దేని పవర్స్ కొక రాస్తే దీన్ని పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు మనకి ఏంటి లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఏ ఉంది నువ్వు నాకు ఇప్పుడు నాకు ఎక్స్ ఓన్ ఇండివిజువల్గా కావాలి అంటే నువ్వు దీన్ని ఎంత అంటే దీన్ని ఏ నెంబర్ యొక్క పవర్గా రాసుకోవాలి దీన్ని ఈ ఫార్మే గుర్తుపెట్టుకో నీకు ఎక్స్ కావాలి అంటే ఇది కావాలి అన్నట్టు అంటే ఎం వచ్చింది అంటే ఈ లాగ్కి ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో ఆ నెంబర్ పవర్లో ఇది రాసుకోవాలి అంటే నేను దీన్ని ఎలా రాస్తానంటే ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ కావడం కోసం ఏ పవర్ లాగ్ ఎక్స్ బేసి అని రాస్తామండి ఇప్పుడు దీన్ని ఎప్పుడైతే ఎలా రాసానో అప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ నాకు ఏమవుతుంది ఇది మొత్తం ఎగినేట్ అయిపోయి ఎక్స్ వస్తుంది మరి సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఈ విధంగా రాస్తున్నానండి ఏ పవర్ లాగ్ ఎక్స్ బేసి అని రాస్తాను మరి ఓన్లీ ఈక్వేషన్ వన్ సైడ్ని నువ్వు ఏ పవర్లో రాసావు మరి దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఇటు సైడ్ని కూడా రాయాలి అంటే ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ అని అంతే ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈక్వేషన్ మనం ఏ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సబ్స్ట్రాక్షన్ చేసుకోవచ్చు మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు రెండు పక్క పవర్స్ రైజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు ఏ చేసినా సరే టూ సైడ్స్ బోత్ సైడ్స్ చేయగానే అప్పుడు మాత్రం మనకి ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నాకు తర్వాత స్టెప్ ఏమవుతుందండి ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫార్ములా ప్రకారం దీని వ్యాల్యూ ఏమవుతుందండి ఇది మొత్తం ఎలిమినేట్ అయిపోయి ఎక్స్ వస్తుంది ఓకే ఎక్స్ వ్యాల్యూ మనం సంపాదించాం అయితే మరి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ దాకా బాగానే చేస్తాం అంటే అయిపోయింది అనుకోండి మనం ఫస్ట్ ఏమనుకున్నామో ఏ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు సారీ ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అని అనుకున్నాం మనకి ఎక్స్ వ్యాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ అంటే ఈ ఎక్స్ ప్లేస్గా ఈ వ్యాల్యూ రాసుకోవచ్చనే కదా అర్థం సో ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ అని మనం టోటల్గా చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అయితే ఈ ఫార్ములా తెలుసుకునే పద్ధతిలో రెండు ఫార్ములాగా ఎక్స్ట్రాగా నేర్చుకున్నామని చెప్పుకోవచ్చు అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ సో మీరు మరి ఏ మెథడ్స్ ఏ టూ మెథడ్స్ చెప్పుకున్నామండి మనం మీకు ఏ మెథడ్ నచ్చిందో తప్పకుండా కామెంట్ అయితే పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇక్కడ లాగరిథమిక్ మెథడ్ అనేది కొంచెం ఇబ్బంది అంటే కొంచెం కష్టంగా ఉన్నా కానీ మనకి ఈజీ అండి ఫార్ములాస్ వస్తే రెండు మెథడ్స్ కూడా చెప్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పానండి సో బేసిక్ మెథడ్ వచ్చేసరికి చిన్న క్లాసెస్కి లాగరిథమ్స్ వచ్చేసరికి కొంచెం పెద్ద క్లాసెస్ వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు ఓకేనండి సో ఎనీవే ఈ ఫార్ములా